Всем привет, дорогие мои подписчики и гости канала. Многие из вас, наверное, уже слышали, многие не слышали, что с 4 марта 2019 года вступят в силу новые правила продажи недвижимости для иностранных граждан в Турции. Сейчас я хочу вам зачитать, какие изменения будут внесены. И обратите ваше внимание, что вся эта информация предварительная. Как она будет на практике, еще неизвестно. Потому что как бы закон вступает в силу, а потом после этого вступления в силу этого закона 150 поправок там. Ну, в общем, слушайте. С 4 марта 2019 года осуществление сделки купли-продажи с участием иностранного гражданина в кадастровое управление необходимо будет, помимо остальных документов, предъявить результаты экспертной оценки стоимости жилья. То есть, если раньше, грубо говоря, квартира стоила 40 тысяч евро, в кадастровой можно было 20 написать, и все в шоколаде, и меньше налогов. Сейчас такого не будет уже. Сейчас эксперт идет, оценивает квартиру, оценочную стоимость выносит, и от этой оценочной стоимости уже будет в кадастровом управлении в ТАПУ указана цена квартиры. Сейчас в ТАПУ свидетельство о праве собственности ТАПУ. Указывается кадастровая стоимость, определенная, определенная государством, которая ниже рыночной примерно в два раза, а то и более. И ну, чем, скажем так, чреваты вот это вот новый закон этот? На проведение экспертной оценки порядок расходов будет от полторы до двух тысяч лир. Это вы должны будете заплатить эксперту. Только тоже вот непонятно, кто будет платить продавец, покупатель, ну, скорее всего, наверное, покупатель. В связи с увеличением цены квартиры, дополнительная плата налогов, естественно, возрастут налоги, которые рассчитываются именно исходя из стоимости объекта. Вот это вот единожды налог 4%, да, который вы платите при получении ТАПУ, и потом ежегодный налог на недвижимость 0,2%, естественно, он возрастет. Ну и, конечно, увеличение длительности процедуры оформления, потому что составление экспертной оценки займет по предварительным данным от 3 до 5 дней. То есть ждем оценку эксперта по данной недвижимости, только подаем потом документы на оформление недвижимости. Ну и с хорошего... Те, кто планировал получить гражданство, приобретая объекты на определенную сумму, теперь точно это смогут сделать. И, например, если меньше будет обмана, если квартира стоит реально там 30 тысяч, то за 50 тысяч вам ее уже не смогут втюхать. Ну вот все ждем 4 марта, потому что я же говорю, потом, как правило, закон в силу вступает, и потом 150 еще поправок. Будем следить за этим вопросом. Ну, надеюсь, моя информация была вам полезной. Всем пока. До новых встреч.